Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir une nouvelle discipline. On va encore bien s'amuser aujourd'hui. Vous le savez, dans Génération Jeune, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2021. Et oui, sacré défi pour eux. Allez, coup de projecteur tout de suite sur notre champion du jour. C'est parti cette semaine, rencontre avec le tireur de 19 ans, Lucas Chris, comme si viser dans le mille à 10 mètres ou 50 mètres avec une carabine était une évidence. Son palmarès junior impressionne, vice-champion d'Europe individuelle et par équipe en 2019, vice-champion d'Europe par équipe en 2020, multiple médaillé en compétition internationale. Une chose est sûre, ses performances l'ont mise sur les bons rails, direction les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et j'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés sur ce plateau. Salut Lucas Salut Comment tu vas ah, ça va, ça va. Tu viens pas de très loin là Non, je viens de l'INSEP, donc euh, ça On va voir, encore. Ça, ça, peut pas... être, ça peut être loin parfois. Ça peut être loin et non, <rire> surtout dans Paris. <rire> bon, je suis contente parce que tu n'as pas emmené ta carabine avec toi, du coup, si je dis des bêtises, tu vas pas me tirer dessus. Non, ça va. De toute façon, ce n'est pas dans tes habitudes. C'est pas dans ma nature. Oui. <rire> <rire> On est bien accompagné parce qu'on a quelqu'un en visio avec nous. Est-ce que tu peux nous faire les présentations Alors, euh, oui, en visio, c'est Martial Anchetet, mon entraîneur junior de maintenant, je dirais, 5 ans, voire 6 ans. Donc. Euh... Une bonne amitié, surtout. Salut Martial, comment ça va Ça va, ça va, bonjour à tous. Bonjour Lucas. <rire> Salut Martial. <rire> D'où est-ce que tu nous appelles, euh, Martial Alors là, tu es euh, au Crèves de Strasbourg. Ouais. Bah, C'est là que tu es d'ailleurs euh, la, la plupart du temps, parce que tu, tu es responsable du pôle euh, junior. Tout à fait, oui. Responsable du pôle euh, donc, euh, relève, on appelle ça maintenant relève, et puis euh, entraîneur national euh, des cadets juniors, oui. Est-ce que tu, tu, as déjà, tu es un ancien tireur oui, j'étais un ancien tireur. J'étais un ancien du, du Krebs dans les années euh, 96 à 2000, il me semble. Donc euh, à Strasbourg, euh, avec euh, à l'époque M. Michel Burry. D'accord, donc tu connais très très bien la, la structure. Ah, je connais bien la maison. <rire> Martial, Lucas, facile, pas facile à entraîner Ah, facile, facile, si, si, facile. Il a forcément un peu de caractère, mais bon, ça, il le faut à ce niveau-là. <rire> Mais euh, non, non, il est, il est assez facile. À partir du moment où on sait euh, comment rentrer en, en contact avec lui, c'est très facile. Lucas, coach Martial, comment il est en quelques mots ah, C'est un, un excellent coach, je dirais même. <rire> c'est lui qui m'a fait devenir ce que je suis maintenant. Donc ouais. euh, c'est... Moi, j'ai rien à dire dessus. Il fait, il fait un travail excellent. Que d'éloge pour commencer cette émission. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tiens, de, de tirer euh, l'un à côté de l'autre tous les deux pour rigoler euh, à l'entraînement <rire> non, c'est vrai qu'on n'a jamais trop essayé. Vous ne savez pas du tout ce que ça peut on donner. Jamais... Quoi. On ne on on s'est jamais mis au défi, vraiment. Euh, parce que je sais de quoi il est capable. De... Du coup, enfin, ça te fait peur Non. <rire> ah, J'ai pris de l'âge, donc forcément, euh, <rire> il, est, il est meilleur que moi. Eh, moi, je dis, ça s'essaye quand même. Franchement, j'ai lancé un, un petit challenge. <rire> ah, <c 'est> <rire> On vous fera un retour si ouais, il faut. Tu me prends un retour. <rire> Martial, euh, petite question pour commencer cette émission. Pourquoi le tir sportif n'est pas une discipline tout le temps mixte Alors ça, c'est une très bonne question et c'est plus une, euh, on va dire une raison historique. Parce qu'en fait, en 1992, il y avait une Chinoise qui a gagné en ski olympique. D'accord. Et comme à l'époque, ils n'aimaient pas trop qu'on compare les hommes avec ouais. les femmes, ben, tout simplement, ils ont euh, donc séparé les, les, on va dire, les hommes et les, et les femmes jusqu'à aller même au nombre de coups de séparer pour faire vraiment deux, deux épreuves bien distinctes. Et c'est que depuis maintenant quelques années, avec la parité, que euh, ben, l'épreuve mixte est réapparue. Oui. Mais ça, c'est top. Tu dois, tu dois être content. Ça fait du bien aussi de tirer avec les filles. Bah, ça peut faire du bien, oui. Après, maintenant, du coup, c'est plus un sport individuel. Oui, c'est un sport bon, d'équipe. Ça permet de retrouver un, un sport un peu euh, équipe euh, qu'on n'avait pas forcément mmh, avant. Euh, avant quoi. Martial, combien de, combien de disciplines regroupe le, le tir sportif Il y en a énormément. Alors, il y, y a 12 disciplines et ça représente à peu près 200 épreuves oh. différentes. Oh là 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 là. Et quelles sont les particularités des, des disciplines que pratique euh, Lucas Alors Lucas, il pratique principalement les disciplines olympiques, hein, la carabine ouais. 10 mètres ouais. debout, le, le, 3, le 3 positions, et puis une épreuve mondiale de 60 balles couchées. Et euh, si on veut, les, les qualités, c'est vraiment la concentration, euh, et puis euh, tout ce qui est travail, euh, abnégation, envie, motivation. Mmh. Euh, voilà, les, on va dire, les, les, grandes, les grandes particularités. 
Lucas, pourquoi on dit carabine à air comprimé Alors, La carabine à air comprimé, c'est totalement différent de la carabine euh, qu'on va utiliser à 50 mètres. Okay. Parce que du coup, euh, carabine à air comprimé, donc, comme on s'a dit, c'est avec de l'air. Ouais. Donc euh, c'est principalement, on l'utilise à 10 mètres, donc dans les disciplines 10 mètres. Et donc euh, à la différence des carabines 50 mètres, ce sera avec du plomb. Qui sera envoyé par une charge propulsive avec l'air, donc les cartouches d'air qui sont sur les carabines, ouais. par rapport aux armes 50 mètres où là c'est vraiment des cartouches euh, avec une amorce euh, comme on connaît. Euh. D'accord. Pourquoi ton choix il s'est plus orienté vers la carabine que le pistolet Peut-être parce que euh, j'ai pas trop essayé le pistolet quand j'ai commencé euh, le tir. Je me suis toujours mis. Euh, enfin, premièrement, j'ai tout de suite essayé la carabine. Ouais. J'ai essayé derrière le pistolet, mais c'est vrai que c'était pas, c'était autre chose. Et euh, moi, je voulais vraiment euh, ce fait de précision, parce qu'il faut savoir que les, les cibles carabines sont plus petites que les cibles pistolets. Ok. Donc euh, après, euh, ce petit côté, un plus de précision et de l'arme euh, beaucoup plus grosse aussi, qui m'a incité à prendre cette, euh, cette discipline. Tiens, à quoi ça ressemble une, une cible quand tu tires de 50 mètres tu, ah ouais. tu, tu vois, Est-ce que tu vois le centre de 50 mètres non, en fait, on voit seulement le visuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le visuel euh, approximatif qu'on voit est à peu près le même à 10 mètres. Donc, de okay. ce fait, la dimension va être plus grande à 50 mètres par rapport à 10 mètres. D'accord. Et si je me souviens bien, la dimension d'un carton à, à 10 mètres, c'est 4,5, si, si Martial pourrait me confirmer. Martial, tu confirmes Un petit peu plus grand, mais euh, en ouais. fait, euh, on va dire, euh, le, le, le point central, il mesure à peu près 0,5 mm. Oh. Ouais. C'est ça. Ok. Voilà. C'est une sorte de, de pointe d'aiguille, euh, de, de couture, de voilà. Ah C'est à peu près ça euh, la grandeur du, du point touché. D'accord. Quel est l'équipement complet d'un carabinier Il y en a beaucoup. <rire> Qu'est-ce qu'on trouve dans ton sac, Lucas bah, Déjà, il y, a le, il y a la tenue en elle-même, ouais. en plus de la carabine. Mm -hmm. Je pense que la tenue, c'est une part de, c'est une grosse partie euh, de notre sport. Ensuite, on peut rajouter les chaussures, plus euh, bah, tout le petit matériel qui va venir s'ajuster euh, au niveau de la carabine, en plus de celles qu'on met euh, sur nous-mêmes. Ouais. Je parle des cacheuils, par exemple, des casquettes, les choses comme ça. Si tu oublies un truc, tu es mort. <rire> on se fait gronder déjà, premièrement. <rire> Puis après, euh, oui, euh, je ne dis pas qu'on se, on se, on se met un peu une balle dans le pied, mais pas ouais. loin. Quoi. Parce que ça fait, changer, ça fait changer nos <rire> habitudes, donc euh, ah bah c'est pas, pas notre but. Quoi. En fait, on apprend à vérifier 12 fois son sac avant de, de partir. C'est ça. Ta distance préférée, du coup bah, Je vais dire le 50 mètres, parce que par rapport à mes résultats, j'ai eu plus de réussite dedans. Mais en envie, c'est vrai que le 10 mètres, je suis plus... Euh, déjà d'une part, parce que j'ai commencé par ça, ouais. parce qu'on commence tous par le 10 mètres. Mm -hmm. Et euh, après, derrière, il s'est passé que je suis... J'ai accepté de faire le 50 ouais. derrière. Et euh, du coup, euh, on va dire que le 50 est plus intéressant parce qu'on a des facteurs extérieurs avec mm -hmm. le vent, les choses ouais. comme ça. C'est des choses euh, qui sont un peu plus intéressantes. Et euh, après, le 10 mètres, c'est vraiment quelque chose que sur soi, sans facteur extérieur. Ouais. Donc, c'est encore un autre, une autre philosophie, en fait. Oui, c'est deux facettes un petit peu différentes. Martial, ça. combien de temps ça dure une, une manche de tir J'imagine que ça dépend aussi de, de la discipline. Ça dépend, oui, ça dépend de l'épreuve et ça peut aller de, pour le 60 balles couchées, c'est 50 minutes pour 60 coups de match jusqu'à 2h45 pour les trois positions. Où vous avez 120 cartouches de match à, à tirer. Donc 40 en genou, 40 en position couchée, 40 en position debout. Donc oui. euh, ça peut être très long. Ça peut être très, Plus très long. Plus forcément, forcément. Parce que après le match, euh, on va dire le, le match de qualification, oui. les huit meilleurs repartent pour, pour entre 24 coups et 45 coups de finale. Directement après les qualifications À peu près une heure après, oui. Ouais, ok. Et après, on, on élimine au fur et à mesure, c'est ça Oui, au fur et à mesure, oui. À un moment donné, oui. C'est le, le moins mauvais score qui, à chaque fois, était, ouais. euh, est en ligne. Et à la fin, il n'en reste qu'un. <rire> Lucas, c'est quoi ton meilleur score Oula, dans quelle discipline euh... Oh, Dis-nous euh, 10 mètres debout et puis euh, 50 mètres 3 positions, tiens. Alors 10 mètres, euh, si je me souviens bien, je l'ai tiré à Bialystok. Euh, enfin, j'ai égalisé mon record. Donc je l'ai fait à Munich euh, il y a deux ans, puis Bialystok l'année dernière. Donc j'ai tiré 627.2. C'est quoi le maximum 654. Ok. Et euh, après, euh, 50 mètres euh, officiel, c'est 1167. Pareil, égalisé plusieurs fois. 
60 balles couchées, c'est, si je me souviens bien, 620.3 qui est mon, euh, au championnat d'Europe euh, où j'ai fait vice-champion ouais. d'Europe. Mais voilà, je crois que les mix teams euh, avec euh, Océane Muller, quand on était équipière euh, au championnat d'Europe à Osijek, j'avais tiré 417.8. Waouh Et le max qu'on peut faire en un coup, c'est 10.9. C'est ça, oui. Et ça t'arrive souvent Ça m'arrive souvent, oui. <rire> Il est, il est, est, est au-dessus, euh, Lucas. En tout cas, c'est le but. <rire> Comment tu gères euh, Parce que j'imagine que tu ne tires pas tout d'un coup non plus, qu'il y a des petits temps de pause. Mmh. Comment tu gères ces temps de pause Est-ce que c'est toi qui choisis quand les prendre et, euh, et puis toi, Martial, après, euh, quel est ton rôle pendant ces temps de pause Alors en fait, euh, on va dire qu'on sait qu'on a un temps à partie. Ouais. Par exemple, à 10 mètres, on a 1h15, on peut tirer 60 coups. En moyenne, on tire notre coup en 40, entre 45 et une minute. Okay. Après, nous, notre but, ça va être d'enchaîner ces coups d'une manière le plus naturelle possible pour ne pas qu'il y ait de gâchis, de mm -hmm. gestes gâchés, on va dire. Ouais. De penser parasite derrière qui peut nous entraîner à une déconcentration, des choses comme ça. Et euh, après, dans des moments difficiles, on peut se permettre de prendre une pause, de sortir pour aller parler à notre coach. D'accord. Et toi, Martial, à ce moment-là, les conseils bah, c'est soit des réajustements en technique quand on, quand on les voit, parce qu'on est quand même à 5 mètres, 5-6 mètres ouais. derrière, donc on ne voit pas toujours les, les choses fines. Mais sinon, c'est principalement sur, euh, sur l'attitude. Donc, euh, encourager euh, ou alors freiner, parce que des fois, Lucas, quand il s'énerve, bah, il perd ses moyens, donc il s'agit de, de le remettre en route. Mais c'est principalement un peu sur, sur les attitudes. C'est euh, là où euh, on essaye de, de, de redonner de la confiance euh, au tireur. Tu t'énerves beaucoup ça m'est déjà arrivé, oui. Après, voilà, faut, je crois que c'est un travail sur moi-même que je dois faire. Et, euh, mais oui, euh, j'ai certaines périodes où je m'énerve assez ouais. régulièrement, mais j'évite de le montrer quand même. Ouais, ouais. Bon, ces qualités de tireur, tu les as depuis tout petit, dès l'âge de 8 ans. Raconte-nous un petit peu comment bah, t'en comment es venu au, au tir, en fait. <rire> bon, bah, ça, ça vient d'une fête patronale dans mon village. <rire> dans mon village, j'adore. C'est ça. Bon, après, il faut dire les mots justes. Hein. C'est euh, oui, une fête patronale dans mon village, euh, sachant que je suis descendant d'une famille de chasseurs aussi. D'accord. Les armes, tout ça, c'est un peu okay. euh, quelque chose qui me passionnait beaucoup. Ouais. Et euh, en faisant ça, cette fête euh, tous les ans, euh, bah, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que bah, oui, je tirais plutôt pas mal, mm -hmm. on va dire. Puis, euh, donc, on, on s'est renseigné par rapport à un club. On a trouvé un qui était le club de Minéville. Oui. Donc, c'est là où j'ai fait mes débuts. Et euh, du coup, je suis resté 5 ans à Lunéville avant de partir dans mon club actuel qui est Nita. Nita. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui, je suis toujours pas reparti. Quoi. Où tu rencontres euh, Maeva Maela, spécialiste de tir à l'arme ancienne, titrée en équipe de France. Maeva Moelo. Moelo. Mmh. Ah ouais. Okay. <rire> J'y étais presque. <rire> et, euh, et cette rencontre, il me semble qu'elle t'inspire. Oui, ça m'inspire parce que du coup, euh, j'ai fait aussi la connaissance de son copain Mathieu Lusselier, qui est aussi un grand champion... Euh, de l'arme ancienne et euh, c'est un peu grâce à lui que j'ai pu rencontrer euh, l'ami de Martial Pierre-Jean Millière aussi et c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer ce monde vraiment de, de haut niveau je pense à l'époque. Martial en 2017 euh, Lucas arrive à, à Strasbourg au, au Pôle France et là tu le prends sous ton aile, c'est là que ça débute un ah. petit peu cette histoire d'amitié oui, bon, elle a débuté un peu deux ouais. ans avant, puisque moi j'étais déjà en stage KD nationaux. Mmh. Donc euh, là, on l'a déjà détecté et puis on a, on a vu qu'il y avait des, des bonnes qualités. Donc euh, pendant qu'il était en stage KD, il venait déjà tous les mercredis au, au, au Krebs et on le prenait déjà un peu sous notre aide okay. tous les mercredis pendant le temps. Et après, il a intégré le, le pôle en 2017. Et là, on a déjà vu que c'était quelqu'un qui était très déterminé et qui sait ouais. ce qu'il veut. Quoi. <rire> comment ça se passe un entraînement de tir et, et comment ça se passait au Krebs à Strasbourg à l'époque entre les entraînements, les cours bah, C'est normal. Euh, on avait, euh, des... donc, déjà, on avait un emploi du temps aménagé ouais, par rapport sûr. aux cours. Et donc, euh, quand on rentrait euh, du lycée, euh, on entraînement, des... entraînement ouais. donc, on prenait nos affaires, un petit échauffement avant, puis euh, donc, après. Un peu de gainage euh... Pas forcément, bah ça c'était plutôt ça, après. Euh, après dans les sessions euh, physiques, euh, de préparation physique. Mais euh, après, il euh, euh, y avait un programme qui a été fait par Martial, mm -hmm. euh, et à l'époque Jérémy, euh, Jérémy Monnier aussi, qui, qui, qui l'aidait à Martial euh, à cadrer les entraînements. Et euh, donc nous, euh, on a juste à suivre euh, le programme. Ouais. Après, sachant qu'on a Martial euh, qui, qui passe toujours, voilà, à demander s'il si, y a des petits ajustements à faire, euh, comment on se sent, des choses comme ça. Euh. 
qui pour moi est très important mmh. pour, euh, je ne vais pas dire développer les qualités chez un tireur, mais pas loin. Quoi. Martial, comment on travaille euh, cette concentration qui est hyper importante euh, au tir et puis aussi cette, euh, cette notion de stress qu'on n'a pas forcément euh, à l'entraînement, mais, mais qui est bien là euh, le jour J quoi, de la compétition oui, tout à fait, oui. Par rapport à la gestion euh, on va dire des émotions, en fait, on a, on a une préparatrice mentale au Krebs, donc euh, qui euh, fait des, des séances en groupe en début d'année. Et après, euh, chaque tireur peut aller la voir pour travailler, euh, on va dire, selon les besoins, la confiance en soi, la gestion des émotions, donner les outils comme la sophrologie ou, euh, ou la visu visualisation. Mm -hmm. Et ça permet, en fait, à ce moment-là, on va dire au tireur, de développer ses capacités de maîtrise de soi. Et après, au niveau des séances de, de, de tir, on va dire qu'on a des séances spécifiques. On va essayer de, de trouver, à un moment donné, on va dire, le moment où, où il décroche. Ouais. Et puis, euh, essayer surtout, après, de, de trouver l'ancrage pour qu'il revienne dans, dans sa bulle. Voilà, c'est tout un... Ouais. C'est complexe, spécifique, mais... Euh, en travaillant tout, euh, tous les outils, on, on essaie d'y arriver le, le plus possible. Quelle est la position euh, parfaite d'un tireur Il n'y en a pas surtout. Il n'y en a pas Non, euh, on a beaucoup fait euh, dans le manuel à un moment donné. Où, mm -hmm. Mais je pense que chaque tireur a ses spécificités, je dirais. Donc, euh, que ce soit dans la position, ouais. la façon de tirer, mm -hmm. euh, l'arme aussi. Ouais. Euh, les réglages et choses comme ça, ouais. ça change du tout au tout euh, par rapport euh, au tireur. Il y a beaucoup de résistance quand tu tires De résistance. Il euh, y a un petit, euh, ah, un petit recul, recul ouais. Alors à 10 mètres, non, il ouais. n'y a pas de recul. À 50 mètres, il y en a un petit peu parce que c'est un petit calibre. Mais euh, non, sinon il n'y a pas de recul comme on aurait sur les armes de chasse ou les armes de guerre. Tu viens tout juste de rentrer à l'INSEP C'est euh... ça, oui, depuis septembre. Pour toi, l'INSEP, c'est aussi... Euh... Peut-être un moyen de passer un cap encore au-dessus pour ta future entrée chez les, chez les seniors, parce qu'ils te restent encore un an en junior. C'est ça, oui. Oui, c'est un autre cadre de vie, c'est un autre mmh. cadre d'entraînement aussi, c'est ouais. un autre niveau aussi à... qu'on me demande. Donc, euh, c'est. Je pense que je commençais à atteindre un certain niveau en étant au Crêpes de Strasbourg. Ouais. Et je pense que la période était propice à ce que un je changement. fasse ce changement euh, mmh. dans la. Dans le supérieur, en quelque sorte. En 2019, tu cartonnes avec deux médailles d'argent au championnat d'Europe, une individuelle en carabine 50 mètres couchée et une par équipe. Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé, cette compétition, d'autant plus que tu dois être assez fier, parce que je ne pense pas que tu t'attendais à cette médaille, notamment sur le coucher. Ah, surtout au coucher, non, je ne m'attendais pas. Même Marcel pourrait le confirmer. Mais, <rire> mais euh, oui, c'est vrai que c'était euh, un... ouais, une belle journée quand même. On... C'était à Bologne. Et euh, donc après, je, je savais que ce n'était pas l'une de mes grandes qualités en ouais. le coucher. Après, je, je m'étais préparé quand même euh, assez régulièrement. Euh, J'avais intensité, mais j'avais mis plus d'intensité dans ouais. mon entraînement au niveau de cette discipline pour euh, d'un côté m'aider, surtout dans le 340. Après, le fait que bah, du coup, il y a quand même 60 coups euh, tout couché à faire mmh, avant le match. Sûr. Donc euh, après, le résultat, bah, il a été là le jour-là. Euh, puis quand je suis sorti, euh, j'avais eu un contrôle antidopage. Ah, super. Euh, du coup, j'ai pas pu savoir euh, tout de suite euh, quelle plage j'ai été. C'est ouais. le médecin qui me disait à travers voilà. la porte. <rire> Puis à un moment donné, il m'a dit, il me fait bon, bah t'es es deuxième. T'es vice-champion d'Europe. Voilà, c'est ça. Bah, c'est une journée dont tu te souviendras, du coup. Ah, ça, ça, <rire> je, je suis pas prêt de l'oublier. <rire> Martial, est-ce que, est que Lucas devrait peut-être un peu plus croire en lui euh, bah, sur ce coucher, sur ses capacités et sur ses qualités – Tout à fait, et pas que sur le coucher, ouais. mais parce qu'en en fait, Lucas, il a toujours encore ce petit sentiment d'être un peu derrière les autres, alors qu'il a toute sa place euh, au niveau des, des meilleurs euh, internationaux. Donc, il euh, faut, faut qu'il comprenne que sa présence à ce niveau-là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est ouais. juste le fruit de son travail et qu'il faut y croire et qu'il n'est pas là par hasard, tout simplement. – C'est sûr. Voilà. Lucas, quelle est la médaille dont tu es le plus fier ?– Je pense que ça reste quand même le 60 balles couché. Ouais. Parce que déjà, euh, c'est ma première médaille euh, en européenne. Euh, ouais. internationale, je dirais même, mmh. puis, euh, donc okay. européenne. Et euh, après, euh, j'en ai eu plusieurs qui a été ma première médaille internationale aussi, euh, qui se passait, c'était l'ISCH, euh, donc c'était, je ne sais plus trop, en Allemagne, donc ouais. euh, au 340. C'est souvent en Allemagne, en fait. Où ça euh... <rire> Hanovre. Ah oui, Hanovre, ah, c'est ça. <rire> 
Et euh, donc c'était nos premiers matchs éligibles pour le championnat du monde qui se passe à Shanghai en 2018. D'accord. Donc c'était nos premiers matchs éligibles de la saison. Puis donc euh, avec un ami, on a fait euh, un très beau score la, la fois là. Puis donc on a fait les phases finales. Puis donc moi j'ai eu la chance de finir euh, troisième. Donc ça a été ma première médaille euh, Interna internationale. Internationale. Là. Ouais, celle-là, elle, elle reste dans la mémoire. Bon Lucas, je sais que tu vas tout faire pour euh, être aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et c'est ah, bien oui. normal. C'est un peu l'objectif ultime hein, d'une carrière de sportif de haut niveau. Quelles sont les étapes à franchir pour y parvenir Eh bien on, on y répond jusqu'à la flamme. Martial, Paris 2024, ça arrive, ça arrive vite, ça arrive dans, dans un peu moins de 4 ans. Euh, quel, sur quel point Lucas euh, peut encore s'améliorer eh ben, pour déjà être, euh, avoir la chance de se sélectionner pour cette euh, compétition euh, ultime euh, S'il y a un point où vraiment, vraiment il doit travailler, c'est sur la régularité. Ouais. Parce que euh, voilà, la, la jeunesse, la fougue, euh, qui <rire> fait que ben, malheureusement, sur, euh, on va dire deux, trois compétitions, il n'arrive pas toujours à être euh, on va dire, euh, ouais. dans les premières places. C'est surtout là-dessus qu'il faudra forcément se, 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 se régler, tout simplement. Et après, si... euh, parce qu'au niveau du travail, euh, au niveau de la capacité, euh, il a tout pour, pour y arriver. Ouais, ça, on a compris, un bosseur. Oui, Est-ce <rire> Est qu'il y a beaucoup de, de concurrence euh, en France ah, il y en a, oui, il y a, il y a pas mal, de, il y a à peu près une dizaine de, de tireurs hein, qui, qui se battent pour, pour le Graal, donc chez les garçons, donc forcément, ça va, ça va, il va y avoir de l'émulation, et puis, euh, bah, de toute façon, ça sera les, les meilleurs qui vont y aller, donc euh, il faudra se battre. Combien il y a de places, euh, Lucas, par, euh, par discipline Pas beaucoup, je pas dirais. Pas beaucoup, ouais. Mais euh, je pense, bon, enfin, nous, je sais que sur nos compétitions, on part maximum à 4. Ouais. voire trois sur les grosses compétitions. En fait, c'est vraiment une histoire de résultats. S'il n'y a personne euh, qui ont fait les résultats que la fédération attendait, attendait. Euh, on ne part pas, c'est simple mmh. comme bonjour. Quoi. Ouais. Après, s'il y a des gros résultats sur plusieurs tireurs, euh, bon, bah, déjà, on essaye de monter une équipe. Donc, c'est les équipes de trois. Et euh, après, bah, c'est déjà arrivé à ce qu'on parte à quatre euh, sur une compétition. Euh. Par exemple, je prends l'exemple de la Coupe du Monde de Junior ouais. Azul. On était parti à 4, voire même 5, si je me souviens bien. Donc, ça peut arriver. Sachant qu'à Paris, en plus, il y, aura un, il y aura déjà des quotas pour la France. Ça, c'est plus, c'est pratique. Il faut juste faire partie des meilleurs Français, quoi. C'est ça. <rire> Toi, tu aimerais te qualifier donc, pour trois euh, disciplines 10 mètres debout, 10 mètres euh, mixtes et 50 mètres trois positions C'est ça. ça oui. C'est faisable de faire les trois C'est faisable, oui. Oui, oui, oui c'est faisable. Il y en a déjà qui l'ont déjà fait, donc... Euh... C'est que ce n'est pas impossible. C'est beau parce que ça te laisse aussi euh, la possibilité de ramener plusieurs médailles, tant qu'à faire. Dans ce cas-là <rire> aussi, c'est pratique. Oui, c'est clair. <rire> Quel sera ton plus grand adversaire, tu penses Moi-même, je pense déjà. Ouais. <rire> ça va être surtout ça. Non, après, il y a beaucoup de nations qui sont, qui sont très fortes. Euh, je vois surtout euh, les personnes de mon âge qui commencent vraiment à prendre un niveau mm -hmm. très, très intéressant. Donc, euh, après, chaque tireur est un adversaire... Euh, Redoutable. Redoutable, c'est ça. Parce que j'imagine que dans ces sports-là, tout peut un peu se passer, quoi. Tout, un peu, tout peut se passer, exactement. Ça peut être sur la forme de, du moment, mmh. euh, où on a un tireur lambda qui peut faire son match de l'année. Ouais. Ou un tireur euh, qui, fait, euh, qui vise la cible à côté euh, sur deux, <rire> deux Jeux Olympiques d'affilée. C'est ça, oui, aussi. <rire> <rire> ça peut arriver. Ça peut arriver. Martial, quelles seront les, les prochaines grosses échéances à venir alors pour, pour les juniors, c'est euh, le championnat d'Europe au mois de février, donc en Finlande, et après il y a le, à 10 mètres, et après le championnat d'Europe euh, à 50 mètres au mois de euh, mai, qui se, et puis après il y a la, éventuellement, donc on, on l'espère par rapport aux conditions sanitaires, on espère que le championnat du monde euh, fin septembre 2021 euh, au Pérou aura, aura lieu. Oh, le Pérou, trop cool en plus comme destination. Une belle destination, oui. Ouais, j'espère que bon, d'ici septembre 2021, j'espère que ça le fera quand même. Je croise les doigts pour toi. Mmh. Bon, Lucas, on va terminer cette émission en beauté par un quiz redoutable. Non, je rigole, il n'est pas si redoutable. <rire> C'est parti. <rire> Alors, C'est très simple, tu vas avoir plein de petites questions pour apprendre un peu à, à mieux te connaître. T'es prêt Allez. T'es plutôt Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann Antoine Griezmann. Petit déj sucré ou salé Salé. Ah, c'est rare qu'on me dise ça. Avengers ou X-Men 
Avengers. Rap ou musique classique Plutôt rap. <rire> Ça m'aurait étonné qu'il réponde musique classique. <rire> Et on ne sait pas. Hein. <rire> Musculation ou cardio, tiens euh, Je dirais plutôt cardio. J'aurais dû dire gainage ou cardio. Euh, tu ouais, m'aurais dit quoi, va... gainage ou cardio, tu m'aurais dit Là, je ne euh, sais pas. <rire> Ça aurait été... Je pense les deux. <rire> lecture ou jeu vidéo ah, euh, En ce moment, c'est plus lecture. Ok. Film d'action ou romantique Film d'action. Ah oui, forcément. Tu peux... Non, mais c'est parce que tu ne peux pas répondre romantique, à vous. Non, c'est même euh, romantique, euh, non. Bordélique ou maniaque Plutôt maniaque. Et tu préfères le jour de Noël ou ton anniversaire Pas facile, celle-là. Plutôt le jour de Noël, quand même. Ouais, ouais. moi aussi, je pense. Et toi, Martial ah, <rire> Et oui, pour les, en, pour les enfants, bien sûr. <rire> Et ben, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci, Lucas. Je te souhaite euh, plein, de, plein de belles choses, plein de médailles aussi. Merci. Et puis, bah, de te qualifier pour Paris 2024. Mais il y a un peu le temps. D'abord, je pense que tu as d'autres choses, choses ouais, à y a faire. Il y a d'autres objectifs en tête. C'est clair. Donc, euh, on va Mer se concentrer sur celle-là. Ouais. Merci, Martial. Et puis, euh, merci beaucoup. Et ben, continue d'aussi bien le coacher. Hein. <rire> Parce que ça paye. Bah, on va essayer. <rire> Allez, mer merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, Julien, François, Clément, Sandrine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h. Ne loupez pas le rendez-vous. Ce sera encore un nouveau Génération Jeune. À très vite. Je vous embrasse. Ciao.